So 1990, we were able to do a lot of things. We were able to do a lot of things. So, we were able to do a lot of things. So, we were able to do a lot of things. So, in the one hour, we were able to do a lot of things. We were able to do a lot of things. We were able to do a lot of things. We were able to do a lot of things. We were able to do a lot of things. We were able to do a lot of அந்த கதையினுடைய அந்த கதைக்கான அந்த கதை எந்த புத்தகத்தில் இருந்துச்சு இது அந்த கதை அவருடைய கதையா இல்லை இமேஜின் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் கதை முடியும் பொழுது அடுத்த நாள் இந்த கதை எப்படி கேட்போம் என்ற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு எங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு டைமில் நான் நாட்டு விட்டு கிளம்ப வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கதையினுடைய முடிவு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா எங்களுக்கு கிராண்ட்பாவும் உயிரோடு இல்லை ஸோ முடிவு தெரியாத ஒரு கதை அந்த கதை சொல்லினுடைய உணர்வு தான் இன்றைக்கு அவர் அவர் எனக்கு வந்து சொன்ன விதம் தான் இன்றைக்கு என்ன ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக மாற்றி இருக்குமென்று நான் நம்புகிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நான் கிராஜுவேட் பண்ணி வெளில வந்தோடனே என்னுடைய முதல் திரைப்படமாக ஷார்ட் மூவியாக வந்து துரோகம் படம் பண்ணினான் அந்த துரோகம் படம் வந்து ஒரு நாளில் மிக கஷ்டப்பட்டு ஷூட் பண்ண ஒரு படம் என்னென்னு சொன்னால் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஷூட் முடிக்கிறாங்க அந்த படம் கனடா திரைப்பட இதில் வந்து ஒரு நல்ல பேரை பெற்று கொடுத்த படம் நிறைய அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்கிறோம் அதற்கு பிறகு வந்து நான் ச காசுமரம் என்ற ஒரு படம் குடும்ப வாழ்வியல் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு படமாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் போய் சொல்லக்கூடாது சில விஷயங்களை வந்து கற்பனையாகவும் சொல்லக்கூடாதுன்றதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் அது கூட ஒரு நல்ல நிறைய விருதுகளை பெற்றுக் கொடுத்தது அதற்கு பிறகு வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அண்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஷார்ட் மூவி அந்த படம் வந்து கதையே இல்லாமல் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம்னு சொல்லலாம் அதுக்கு மிக சிறந்த இயக்குனர் அவார்ட் கூட கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அது எப்படி சாத்தியமானதுன்றது எனக்கு தெரியாது அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கேன்டைட் கெனேடியன் டேமலஜி டெவலப்மெண்ட் அவங்களோட வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் செய்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது திரைப்படம் சம்மந்தப்பட்ட திரைக்கதைகள் சம்மந்தப்பட்டதை அவங்களுக்கு சில மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பினூடாக என்னுடைய நைன் டாலர் ஃபிஃப்டி சென்ட்ஸ் என்ற ஒரு திரைப்படம் சாத்தியமாச்சு அந்த படம் வந்து அது கூட அந்த காலப்பகுதியில் வந்து துரோகம் வன்முறையை பேசப்பட்ட படமாக இரு இருந்தது அதற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு நைன் டாலர் ஃபிஃப்டி சென்ஸ் அந்த டைமில் பேசப்பட்ட விடயங்கள் வந்து இந்த ஃபேக் கிரெடிட் கார்ட் நிறைய அது சம்மந்தப்பட்ட வன்முறைகள் அது சம்மந்தப்பட்ட இல்லீகல் பிரச்சனைகள் தமிழ் சமூகத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தாங்க அதை பேஸ் பண்ணி செய்யப்பட்ட திரைப்படம் தான் நைன் டோலர் ஃபிஃப்டி சென்ட் அது கூட மிகச்சிறந்த திரைப்படமாக சில திரைப்பட விழாக்களில் தெரிவு செய்யப்பட்டது அதற்கு பிறகு சினம் கொள் என்னுடைய சொந்த மண்ணில் நான் உருவாக்கிய படம் அமுதே எப்போ வந்த நீ மூன்று நாளாக நீ எப்போ இருக்க துப்பாக்கி பிடிச்ச கையால் புத்தகத்தை தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து சுனாமியினுடைய ரெண்டாவது ஆண்டு நினைவு அந்த டைமில் நான் வந்து ஈழத்துக்கு போயிருந்தேன் அங்கே நான் சந்தித்த நிறைய கதாபாத்திரங்கள் போராளிகள் மக்கள் அவர்களுடைய கதைகள் இந்த கதைகள் எல்லாமே என்னை திரைப்படத்துக்கான அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்தி இருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் எல்லா இய ஒரு இயக்குனருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் வந்து எனக்கு நிறைய மோட்டிவேஷன் என்னுடைய கிராண்ட்பா வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்கார் ஏன்னா என்னுடைய ஒரு கதை சொல்லியாக என்னுடைய மனைவி இன்னும் நிறைய பேர்கள் இருந்தாலும் என்னுடைய சினிமாவினுடைய பாதை இப்படி தான் என்னுடைய படங்கள் இருக்க வேண்டும் இதுதான் இந்த ப இந்த மாதிரி படங்கள் தான் என் நான் செய்யணும் என்று நான் மோட்டிவேட் பண்ணினது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நான் என்னுடைய தாயகத்தில் வாழ்ந்த அந்த கால பகுதிகள் நான் கேட்ட கதைகள் அந்த கதைகளை இந்த உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தில் போராளிகள் ஆயுதம் ஏந்தி போராடுவது போல் ஆயுதம் ஏந்தி போராடுவது மாதிரி கலைஞர்கள் தங்களுடைய கதைகள் மூலம் இந்த சமூகத்துக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் நாங்கள் ஏன் எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் ஏன் எங்களுடைய மண் சுதந்திரத்துக்காக போராட வேண்டும் என்பதை கலைகள் மூலம் சொல்ல முடியும் 
திரைப்படம் ஒன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஊடகம் கில்லிங் ஃபீல்டுன்னு ஒரு படம் வரும் வரைக்கும் கம்போடியாவில் வந்து அமெரிக்காவினுடைய அழிவு வந்து உலகத்துக்கு தெரியாது ஹோட்டல் ருவாண்டா என்ற ஒரு படம் வரும் வரைக்கும் ருவாண்டாவில் நடந்த விஷயங்கள் யாருக்கும் தெரியாது ஸோ ஒரு திரைப்படம் இந்த சமூகத்துக்கு இன அழிப்பையும் எங்களுடைய மக்களுக்கு எதிராக நடந்த ஜெனசாயிட் இப்போ வந்து ஹிண்டலிஸ்ட் சிண்டலிஸ்ட் என்ற ஒரு திரைப்படம் அந்த திரைப்படம் வரும் வரைக்கும் யூத மக்களுக்கு நடந்த இன அழிப்பை பற்றி உலகளாவில் இப்போ யாருக்கும் தெரியாது அந்த படம் தான் ஓ இப்படி விஷயம் நடந்திருக்கான்றத சொல்லிச்சு அதே மாதிரி எங்கள் மண்ணுக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருக்கிற இன அழிப்பு எங்களுடைய விடுதலை போராட்டம் இதை சர்வதேசத்துக்கு சொல்கிறதுக்கு திரைப்படம் ஒரு ஊடகமாக இருக்கும் என்றதை நான் நம்பினேன் அதுவே எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருந்தது ஸோ திரைப்படம் தான் என்னுடைய மக்களுடைய கதை என்னுடைய விடுதலை போராட்டம் என்னுடைய போராளிகள் தான் என்னுடைய மோட்டிவேஷன் கடைசியாக நான் தண்ணிக்கு போய் அவ்வளோ தான் அவளை கண்டேன் நான் போய்க்கு அவளுக்கு ரெண்டு மாதம் அவ்வளோ தேடி தான் வந்தேன் எப்படி இருக்கான் எழுத்தாளர் தீவச்சோழ மீட் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி செய்யறதுக்கான சில வேலை திட்டங்களை நாங்கள் ஈடுபட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை ஏன் அதை ஒரு கதையாக மாற்றி அது ஒரு திரைப்படமாக இந்த ப நான் எடுக்கக்கூட ஆண்டு ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது யூரோப்பிலிருந்து என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் அந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு முன் வந்தார் அதே இன்னொரு இன்னொரு பகுதி வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர் மியூதிய நாள் ஸோ நாங்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்து இந்த திரைப்படத்தை ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் இந்த படத்தை முழுக்க முழுக்க இலங்கையிலேயே தமிழீழ பகுதியிலேயே ஷூட் பண்ணலாமனு முடிவு பண்ணோம் ஆனால் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது வந்து இந்த படத்தை வந்து ஈழத்தில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் எப்படி அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி பட் அதுக்கு ஒரு லைன் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி கிங் மேக்கர்ஸ் ஒரு லைன் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அவங்கள அதை டேக் கேர் பண்ண சொன்னாங்க டேக் கேர் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து இந்த படத்தை நாங்கள் தயாரித்தோம் இதில் வந்து டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாமே இந்தியா கேமராமேன் எடிட்டர் மியூசிக் டைரக்டர் கேமராமேன் வந்து பழனிக்குமார் என்று சொல்லி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கார் தெலுங்கில் தமிழில் மியூசிக் டைரக்டர் ரகுநந்தன் இப்போ சமீபத்தில் வந்த கொடி வீரன் நீர்பறவை நிறைய படங்கள் மிக மிகச்சிறந்த படங்கள் எல்லாம் இசையமைத்திருக்கிறார் அவர் இசையமைப்பாளராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அருண் என்று சொல்லி எடிட்டர் கமலஹாசனுடைய அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறார் அவர் எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அதே மாதிரி எல்லா டெக்னீஷியன் அசிஸ்டண்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே அதோடு ஈழத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய கலைஞர்கள் அங்கே ஈழத்தில் கொடுக்க இருக்கக்கூடிய சில இளைஞர்கள் சினிமா ஆர்வம் கொண்ட இளைஞர்கள் எல்லாருமே இதில் திரைப்படத்தில் இந்த திரைப்படத்தில் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்திருக்காங்க நடிகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஹீரோவாக வந்து ஆண்டவன் கட்டளை என்ற திரைப்படத்தில் வந்து இலங்கை கதாபாத்திரத்தில் நடித்த அரவிந்தன் என்று சொல்லி அவர் இலங்கையை சேர்ந்தவர் தான் அவர் வந்து இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கார் ஹீரோயினாக வந்து நர்வினி என்று சொல்லி டென்மார்க்கை சேர்ந்த ஈழத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் நடித்திருக்காங்க அதோடு வந்து இன்றைக்கு ஈழத்தில் வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் கலைஞரான செந்தர் இதில் முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கார் அதோடு இந்தியாவில் இருந்து இரண்டு கதா இரண்டு நடிகர்கள் வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க இது இப்படியான எல்லாம் சேர்ந்து கிளிநொச்சி முல்லத்தீவு யாழ்ப்பாணம் இந்த மூன்று மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தைந்து லொக்கேஷன்ஸில் இந்த படம் ஷூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அறுபது நாட்கள் டே அண்ட் நைட் ஒரு நாளைக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம்னு சொன்னால் இரவு பத்து மணி மட்டும் ஷூட் போயிட்டே இருக்கும் டபுள் கால் ஷீட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கால் ஷீட்டை வச்சு பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்த படத்தை வந்து டபுள் கேமரா இந்தியாவில் இருந்து கேமரா டெக்னிஷியனில் வந்தவர் மிகுந்த ஒரு கஷ்டத்தின் மத்தியில் மிகப்பெரிய போராட்டத்தின் மத்தியில் இந்த படத்தை முடிச்சிருக்கிறோம் படத்தின் பெயர் சினம் கொள் ரிலீஸுக்கு ரெடி ஆயிட்டு ஸோ சினம் கொள்ளை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து தொழில்நுட்பம் சார்ந்த திரைப்படம் சார்ந்த தொழில்நுட்பங்கள் கிடையாது அதை வந்து கொழும்பிலிருந்து இல்லாட்டிக்கு இந்தியாவிலிருந்து தான் எடுக்கணும் ஜூலை மூணாம் தேதி நாங்கள் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ஒரு பத்து நாள் ஷூட் பண்ணி கொண்டிருக்க டைமில் திடீரெண்டு நேஷ்னல் ஃபிலிம் போர்ட் திரைப்படத்தை இலங்கை திரைப்பட கூட்டுத்தாபனத்திலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு உங்களுடைய திரைப்படத்தினுடைய ஷூட்டிங்கை நிறுத்தணும் வந்து அது காரணம் வந்து இது வந்து இலங்கை அரசாங்கத்தின் இறையாண்மைக்கு எதிரான ஒரு திரைப்படமாக இருக்கும் என்ற ஒரு அச்சத்தின் காரணமாக இந்த படத்தை இடைநிறுத்துறதுன்னு சொன்னாங்க 
அப்போ இடைநிறுத்தினோடனே ஸோ நாங்கள் கிளியரன்ஸ் பண்ணணும் நாங்கள் இந்த படம் எது எது இந்த படம் எதை பற்றிய படம் இது எது சார்ந்த கதையை பேசக்கூடிய படம்ன்றதை அவங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஐந்து நாட்களில் இதெல்லாம் செய்து போட்டு திரும்பவும் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கலாமண்டு பிளான் பண்ணிக்கல இதில் முக்கியமான பிரச்சனைன்னு சொன்னால் யூனிட் ஸோ இந்த படம் சார்ந்த யூனிட் எல்லாமே இந்த முக்கியமான பிரச்சனைன்னு சொன்னால் யூனிட் இந்த படம் சார்ந்த யூனிட் வந்து கொழும்புலேருந்து தான் வந்திருந்தாங்க இல இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சு யூனிட் தான் லைட்டிங் யூனிட் தான் இருக்கு ஸோ இந்த அஞ்சு யூனிட்டுமே தொடர்ச்சியாக திரைப்படங்களுடைய திரைப்படங்களில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்னுடைய யூனிட்டை வந்து இந்த அஞ்சு நாட்களுக்கு நான் வந்து திருப்பி கொழும்புக்கு அனுப்பினால் திருப்பி நான் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது இவங்க வந்தா இவங்க இருப்பாங்களா அவைலபிளாக இருப்பாங்களான்றது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது அதனால என்னுடைய ஹோல் யூனிட் அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி எட்டு பேர் நான் தொடர்ச்சியாக அவங்கள என்னோட வச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன் ஸோ இந்த அஞ்சு நாளன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்கள் எங்களுடைய திரைப்படம் இடைநிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த பதினஞ்சு நாட்கள் கேமரா டீம் லைட்டிங் யூனிட் அண்ட் அது ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நான் சொன்ன மாதிரி எழுபத்தஞ்சு வய எழுபத்தைந்துக்கு ஆட்களுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்து எங்களோட இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கான பேமெண்ட் ஷூட்டிங் பண்ணாமலே இலங்கை காசில் ஒரு நாற்பது லட்சம் நாங்கள் செலவு பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம் அடுத்ததாக இது ஒரு பிரச்சனை அடுத்ததாக வந்து சந்தித்த மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் லொக்கேஷன்ஸ் கல்முனை என்று சொல்லி யாழ்ப்பாணத்தில் கல்முனை என்ற ஒரு பகுதி இருக்குது இன்றைக்குமே சோழ மன்னனுடைய போர் வீரர்களுடைய அடிவரடிகள் இன்றைக்குமே கல்முனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்களோன்னு சொல்லும்போது இந்த கல்முனையை யார் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து யாழ் மாவட்டத்தை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்க முடியும் ஸோ இலங்கை அரசாங்கத்திடமிருந்து விடுதலை புலிகள் கைப்பற்றி அந்த கல்முனையை மிகப்பெரிய கோட்டையாக அவங்க வச்சு கொண்டிருந்தாங்க இந்த கல்முனையில் இந்த திரைப்படத்தினோட ஒரு முக்கியமான சீனை ஷூட் பண்ணுறதா நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ முதல்ல லொக்கேஷன் பார்க் போய் பார்த்துட்டு வரது ஈஸியாக இருந்தது ஷூட்டிங்குக்கு டே ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் எல்லாமே க ஷூட்டிங்கு கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வாகனங்களில் விடியக்காலம் நாலு மணிக்கு கிளம்பி பூநகரி பாலத்தினூடாக வந்து இந்த இடத்துக்கு போய் சேரும் பொழுது லொக்கேஷனு கிட்ட போய் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் கிட்ட போயிருப்போம் மண் சரிவு கல்முனை பகுதி வந்து மண் சரிவு ஏற்பட்டுற ஒரு பகுதி அந்த படத்தில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு வீதி வந்து மண்ணால் மூடப்பட்டிருந்தது ஸோ எந்தவித வாகனங்களும் மண்ணை தாண்டி போக முடியாது முன்னுக்கு போன ரெண்டு மூணு எங்களுடைய வாகனங்கள் புதைஞ்சு போயிட்டு ஸோ நாங்கள் ஒம்பது மணிக்கு லொக்கேஷன் ஸ்பாட்டுக்கு போய் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ஈவினிங் ஃபைவுக்கு முடிக்கணும் இது இராணுவம் எங்களுக்கு கொடுத்த அனுமதி இந்த அஞ்சு மணிக்கு இதில் முடிக்காட்டிக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற லோக்கல் ஆக்களோட உதவிகளோட வாகனங்கள் எல்லாம் வெளியில் எடுத்து திருப்பி இன்னொரு ரூட் வழியாக போய் ஈவினிங் த்ரீ ஓ கிளாக்கு தான் லொக்கேஷனுக்கு போய் டூ ஹவர்ஸ் தான் ஷூட் பண்ண முடிஞ்சது ஆனால் படத்தில் முக்கியமான பகுதி என்றபடியாக இதை நான் ரீஸ்கஜுவல் பிளான் பண்ணி திருப்பி இன்னொரு நாள் அந்த ஷூட்டிங்கை பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த முறை நாங்கள் பிளான் பண்ணது வந்து தரை வழியாக போகிறத விட கடல் வழியாக போகலாம்னு சொல்லி குருநகர் பகுதியிலிருந்து ஐம்பது இன்ஜின் போட்டின் மூலம் நடிகர்கள் டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாரையுமே கடல் வழியாக கொண்டு போய் கல்முனையில் தரையிறக்கி ஷூட் பண்ணுறது தான் எங்களுடைய பிளான் பிளான் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்த போகும்பொழுது தான் அதில் இருந்தக்கூடிய பிரச்சனைகள் எங்களால் ஃபேஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் கல்முனை கடல் பகுதி வந்து கரையோரம் வந்து சாதாரண கரையோரம் மாதிரி இருக்காது இடுப்பளவுக்கு தண்ணி கரையோரத்துலேயே நிற்கும் ஸோ இந்த இடத்துல கேமரா டெக்னிக்கல் அதை எல்லாமே கொண்டு ரக்கி ஷூட் பண்ணுறது வந்து மிகப்பெரிய கஷ்டப்பட்டோம் ஆனால் திரைப்படத்தில் ஒரு முக்கியமான காட்சி என்றபடியாக கஷ்டப்பட்டு அதை ஷூட் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறோம் ஷூட் பண்ணி முடிஞ்சு ஈவினிங் அஞ்சரைக்கு என்னுடைய நான் டெரெக்டிங் டீம் தினுடைய கடல்சி போட் வந்து கடலால் பயணித்து கொண்டிருக்கும்போது கடல் நடுப்பகுதியில் போட் இன்ஜின் நின்றுட்டது ஸோ படம் ஓட்டி சொல்லிட்டால் இன்னும் ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நாங்கள் கரையை அடையாட்டி இருண்டு போயிடும் எனக்கு வழி தெரியாது இந்த பகுதியில் இரவு சமயத்தில் தண்ணி வந்து வேகமாக வரும் அலைகள் அதிகமாக அசிங்க அடிக்கு பண்ணப்படியாக எங்களுடைய உயிர் வந்து உயிர் நிச்சயத்தம் அதாவது உயிர் வந்து காப்பாற்ற முடியுமான்றது எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னோடனே போர்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே பயந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் நான் எங்களோட போர்ட் விரையில் என்று சொல்லி தெரிஞ்சோடனே திருப்பி இன்னொரு போர்ட் கரையில் இருந்து வந்து எங்களோட போர்ட்டை கட்டி இழுத்து கொண்டு போய் கரையை சேர்ந்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரி இது மாதிரி ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் அது வந்து டெக்னிக்கலாக மற்றது வந்து இதில் ஒர்க் பண்ண சில டெக்னிக்கல் ஆட்கள் வேற்று மொழிக்காரர்கள் ஸோ இந்த படம் தமிழர்களுடைய படம் வேண்டும் பொழுது இதுக்கு என்ன
இந்த படத்துக்காக கடினமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு மாதங்கள் உழைத்து இந்த படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம் சினம்கொள் திரைப்படை இது பொறுத்த வரைக்கும் சினம்கொள் பேசக்கூடிய கதை அதன் களம் எங்களுடைய மண் சார்ந்தது இன்றைக்கு வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய இளம் சமூகத்துக்கு எங்களுடைய கலாச்சாரத்தின் தன்மையையும் பண்பாடினுடைய தன்மையையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக சினம்கொள் இரு இருக்கு இன்னொன்று வந்து என்னுடைய நிலப்பகுதி இந்த இன்றைக்கு வந்து வெளிநாடுகளில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எங்களுடைய மக்கள் வந்து புடம் புலம்பெயர்ந்து அகதிகளாக வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாருக்குமே மீண்டும் சொந்த மண்ணுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் யாழ்ப்பாணம் முல்லத்தீவு கிளிநொச்சி இந்த நிலப்பகுதிகளை நாங்கள் வந்து அவர்களுடைய கண்முன்னே கொண்டிருக்கோம் எங்களுடைய எங்களுடைய யாழ் மண் எப்படி இருக்குது எங்களுடைய யாழ்ப்பாணை டவுன் எப்படி இருக்கும் எங்களுடைய யாழ்ப்பாணத்து கிராமங்கள் எப்படி இருக்கும் கிளிநொச்சி எப்படி இருக்கிறது முல்லத்தீவு எப்படி இருக்கிறது இன அழிப்பு நடந்த முள்ளி வாய்க்கால் எப்படி இருக்கிறது என்ற இந்த நிலப்பகுதிகளை நாங்கள் இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் காட்சிப்படுத்திருக்கிறோம் இந்த வகையில் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கக்கூடிய இளம் சமூகம் வந்து எங்களுடைய நிலப்பரப்பை அறிந்து கொள்வதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது யுத்தத்துக்கு பின்னான காலப்பகுதியில் ஈழத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்வியல் பிரச்சனையை எங்களுடைய இளம் சமூகம் அறிந்து கொள்வதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாகவும் இந்த திரைப்படம் இருக்குது அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு இந்த படம் இந்த படத்தை வந்து நான் புலம்பெயர்ந்து வாழக்கூடிய மக்களுக்கான ஒரு படமாகவும் நான் சொல்ல முடியாது இந்த படம் ஒட்டுமொத்தமான தமிழ் சமூகத்தின் படமாக நான் முன்வைக்கிறேன் எங்களுடைய இனம் ஆண்டாண்டு காலமாக அடிமைப்படுத்தப்பட்டு அந்நியர்களால் அடிமைக்கு உள்காக்கப்பட்டு இன்றைக்குமே வந்து ஒரு விடுதலையை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இனமாகத்தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் உலகத்திலேயே தொடர்ச்சியான போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு இனம் தமிழ் இனம் இன்றைக்கு வரலாற்று ரீதியாக நீங்கள் பா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தொடர்ச்சியாக அந்நியர்களுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிற இனம் தமிழ் இனம் இன்றைக்கு விடுதலை போராட்டம் இடைப்பட்டு இடைப்பட்டு நிற்கக்கூடிய இந்த காலப்பகுதியில் எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்திலேருந்து நாம் விலகி போகிறோமா எங்களுடைய உரிமைகளிலிருந்து நம்ம விலகி போகிறோமா எங்களுடைய இலக்கிலிருந்து நாம் விலகி போகிறோமா இல்லை நாம் விலக முடியாது இது எங்களுடைய மண் சார்ந்த வாழ்க்கை இது எங்களுடைய மண் இது எங்களுடைய தேசம் இதை நாம் விடுதலை பெற்றுக்கொள்வதுக்கு நாம் எவ்வகையில் போராட முடியும் என்றதை இந்த படத்தில் நான் முக்கியமாக சொல்லி வைத்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு படைப்பாளிக்கும் தன்னுடைய முதல் திரைப்படம் ஒரு ஸ்பெஷல் என்று சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இருந்து நான் இந்தியாவில் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் இந்தியாவில் சில திரைப்படங்கள் உருவாக்குவதற்கான எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்து அது கடைசி நேரத்தில் கைவிடப்பட்டிருந்தாலும் என் மனசுக்குள்ளே வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு விஷயம் எனக்கு இருந்தது என்னென்னு சொன்னால் என்னுடைய முதல் திரைப்படமாக அது என்னுடைய மக்களினுடைய கதையை என்னுடைய நாடு சார்ந்த கதையை பண்ண வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு இருந்தது அதனால தான் என்னுடைய முதல் திரைக்கதையே பனையனுடைய திர பனை என்று சொல்லக்கூடிய திரைக்கதை கூட என்னுடைய நாடு சார்ந்த திரைக்கதை தான் அந்த வகையில் சினம்கொள் எனக்கு வந்து மிக மனசுக்குள் நெருக்கமான ஒரு திரைப்படமாக மாறியதற்கான காரணம் என் நான் எவ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ என்னுடைய முதல் திரைப்படம் என்னுடைய மக்களினுடைய மண்ணினுடைய கதையை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தனோ அது சாத்தியமாயிட்டுது ஸோ சினம்கொள் என் மண்ணின் சார்ந்த கதை என் மண் சார்ந்த கதை அதுவே என்னுடைய முதல் திரைப்படமாக இருப்பதால் அது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான படமாக இருக்குது என்ற பேர் ரஞ்சித் ஜோசப் நான் ஒரு கனேடிய தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் 